வெல்கம் டு ஸ்ரீதர் சிசி தமிழ் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் எதை பேஸ் பண்ணதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீட் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா சரி ஸோ ஸ்பீட் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீட்ல ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு டிராவல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து நீங்க டிராவல் பண்ற தூரம் கிடைக்குமா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன்னு இப்போ நீங்க வந்து டோட்டலா டைம் எடுத்துக்கோங்க டைம் வந்து நீங்க ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டிராவல் பண்றீங்க ஓகேவா ஸோ டைம் எவ்வளோ எடுத்துக்கிறீங்க ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டிராவல் பண்றீங்க அண்ட் நீங்க வந்து ஒரு பைக்ல போறீங்க ஸோ பைக்கோட ஸ்பீட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிராவல் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னா மீனிங் என்ன ஒரு ஹவருக்கு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் அப்போ டோட்டலாக நீங்கள் வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் டிரா சாரி எவ்வளோ ஹவர்ஸ் டிராவல் பண்ணுறீங்க ஃபைவ் ஹவர்ஸ் டிராவல் பண்ணுறீங்க அப்போ ஒன் ஹவருக்கு ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹவருக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணியிருப்பீங்க டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து டிராவல் பண்ணியிருப்பீங்களா ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி என்ன சொல்லலாம் டைமையும் ஸ்பீடையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்குமா ஓகே டைமையும் ஸ்பீடும் மல்டிப்ளை பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ ஸ்பீட் இன்டூ டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் ஸோ சிம்பிள் அப்படி சொல்லலாம் எஸ்டிடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஓகே ஃபைன் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இப்போ டைம் கான்ஸ்டண்டா இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் டைம் வந்து நம்ம கான்ஸ்டண்டா எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ டைம் கான்ஸ்டண்டா எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ லெட் எஸ் டேக் டைம் இஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஓகே டைம் என்னது த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நான் கான்ஸ்டண்டா எடுத்திருக்கேன் ஸ்பீட் இப்ப நான் வந்து டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டிராவல் பண்றேன் ஓகே ஸோ டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் நான் டிராவல் பண்ணா த்ரீ ஹவர்ஸ்ல நான் எவ்வளவு கிலோமீட்டர் டோட்டலா டிராவல் பண்ணிருப்பேன் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் டிராவல் பண்ணிருப்பேனா அப்ப இந்த தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறது என்னது டிஸ்டன்ஸ் ஓகே சரி அதுவே இப்ப டென் கிலோமீட்டர் காப்பாதில் 15 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டிராவல் பண்றேன் அப்போ நான் பிப்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு சொல்லிட்டு த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு டிராவல் பண்ணா டோட்டலா எவ்வளவு கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணிருப்பேன் 45 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணிருப்பேனா அதுவே நான் இப்ப எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் டிராவல் பண்ணா ஸோ ஒன் ஹவருக்கு எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் அப்படின்னா அப்ப த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு பிப்டி ஃபோர் கிலோமீட்டரா ஓகே ஸோ இப்ப நீங்க பாருங்களேன் ஸோ ஸ்பீட் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் நான் ஸ்பீடை வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகுது இங்க டிஸ்டன்ஸும் வந்து டைம் டிராவல் வந்து எவ்வளோ ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன சொல்லலாம் டைம் வந்து ஓகே டைம் வந்து கான்ஸ்டண்டா இருந்தா ஓகே டைம் வந்து கான்ஸ்டண்டா இருந்தா ஸ்பீடும் டிஸ்டன்ஸும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் சொல்லலாமா இப்போ ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே ஸ்பீடு கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஓகே கீழே இருந்து மேலே போனீங்கன்னா ஸ்பீடு கம்மியாக இருந்தா அப்போ டிஸ்டன்ஸும் என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல கம்மி ஆகிட்டே போதா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம் இஃப் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி இங்க இங்க ரெண்டு ஸ்பீடோட ரேஷியோ எடுத்துக்குவாங்களேன் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் அண்ட் பிப்டின் எடுத்துக்கிறேன் இதோட ரேஷியோ எப்படி இருக்கு டூ அண்ட் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கா ஃபைவ் டேபிள்ல அப்ப டிஸ்டன்ஸோட ரேஷியோ எப்படி இருக்கு ஸோ பிப்டீன் டேபிள்ல இதுவும் பாத்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸ் அண்ட் த்ரீ டைம்ஸ் வருதா ஓகேவா ஸோ அப்போ மீனிங் என்ன ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டிஸ்டன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே ஸ்பீடு கம்மியாச்சு அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸும் கம்மியாகும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சேம் வே இப்போ டைம் கான்ஸ்டண்டாக இருக்குது இதுவே ஸோ செகண்ட் கேஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஓகே செகண்ட் கேஸ் என்னன்னா ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்டாக இருந்தா ஓகே ஸ்பீடு கான்ஸ்டண்டாக இருந்தா டைமும் டிஸ்டன்ஸும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பீடு வந்து நான் வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு 10 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்ப நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் டைம் வந்து அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டைம் வந்து நான் ஒன் ஹவருக்கு ஸோ என்னோட ஸ்பீட் எவ்வளோ டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்போ ஒன் ஹவருக்கு நான் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணியிருப்பேன் டென் கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணியிருப்பேன் அதுவே டூ ஹவர்ஸ்க்கு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் அதே த்ரீ
கிலோமீட்டர் எடுத்துக்கலாம் நான் டோட்டல் எவ்வளவு கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணணும் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஸ்பீட் அண்ட் டைம் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து இங்கே கான்ஸ்டன்டா எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் அவர் அப்படின்னு நான் டிராவல் பண்ணா எவ்வளோ ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டிராவல் பண்ணா டோட்டலா இந்த டுவெண்ட்டி சாரி ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் நான் டிராவல் பண்றதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ அவர்ஸ் எடுத்துக்கும் டுவெண்ட்டி அவர்ஸ் எடுத்துக்குமா ஸோ அதுவே இதே ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் நான் டென் கிலோமீட்டர் பெர் அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டிராவல் பண்ணா எனக்கு டைம் டேக் என்ன ஆகுது டென் அவர்ஸ் எடுத்துக்கும் அதுவே உம் ஓகே ஸோ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்துட்டா ஒன் அவருக்கு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நான் டிராவல் பண்ணா எனக்கு எவ்வளோ அவர்ஸ் எடுத்துக்கும் எயிட் அவர்ஸ் எடுத்துக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பெர் அவர் சொல்லிட்டு டிராவல் பண்ணா நான் டோட்டலா எவ்வளவு அவர்ஸ் எடுத்துப்பேன் ஃபோர் அவர்ஸ் எடுத்து பண்ணா இங்க என்னது நான் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் கான்ஸ்டன்டா எடுத்திருக்கேன் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் போது இப்போ இங்க பாருங்க ஸ்பீட் என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே ஸோ ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ ஃபைவ்ல இருந்து டென்னா மாறுது டென்ல இருந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் மாறுது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மாறுது அப்ப என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல டைம் பாருங்க ஸோ ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக நான் டிராவல் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் கான்ஸ்டன்டா இருக்கு அப்ப டைம் என்ன ஆகுது எனக்கு இங்க டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வருதா ஓகே ஸோ இப்போ என்ன சொல்லலாம் ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா டைம் வந்து என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்போ இது வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலா ரெண்டுமே வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஓகே சரி இப்போ நம்ம வந்து ரேஷியோ எடுத்து பார்ப்போமே ஓகே ஏதோ ஒரு நீங்களே ஒரு ரெண்டு ரேஷியோ எடுத்துக்கோங்க நான் இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா ஃபைவ் அண்ட் டென்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஃபைவ் அண்ட் டென்னோட ஸ்பீட் ரேஷியோ எப்படி இருக்கு ஒன் இஸ் டூ டூன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ ஸ்பீட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஃபைவ் கோன் டென்னுக்கும் ஒன் இஸ் டூ டூ அப்போ டைம் எப்படி இருக்கு டுவெண்ட்டி அண்ட் டென் அப்படிங்கிறது டூ இஸ் டூ ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருதா ஓகே அப்போ இது என்ன சொல்லலாம் ஸோ ஒன் இஸ் டூ டூ டிஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டாக இருக்கும்போது ஸ்பீட் ஒன் இஸ் டூ டூ ஆக இருந்தா டைம் என்ன ஆகுது டூ இஸ் டூ ஒன் ஆக மாறுது அதுதான் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஓகேவா ஓகே சரி இப்போ நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ டென் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ டென் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதோட ரேஷியோ எப்படி இருக்கு டூ இஸ் டூ என்னாங்க <laughs> A starts walking from X towards Y with a speed of 5 km per hour and V starts on scooty from Y towards X with a speed of 35 km per hour. Okay. In how much time do they meet if both starts at 6 am and distance between X and Y is 320 km. Okay. ஸோ இந்த சம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னொரு கான்செப்டும் பார்த்துடலாம் ஸோ இன்னொரு கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ஓகே இன்னொரு கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் ஓகே ஸோ ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் ஸோ ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட்னா ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இதில் மொத்தம் ரெண்டு கேஸ் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் அண்ட் செகண்ட் கேஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்ன அப்படின்னா டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் டூ பர்சன் ஸோ அது உங்களோட விருப்பம் ஓகே ஸோ டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மூவிங் இன் moving in same direction okay first case and two objects moving in same direction so again another two objects moving in opposite direction okay so there are total two and two cases are relative spill is one two object on the same direction they move over the illaya rent up objects on the opposite direction they move over the so in the Marie case la நமக்கு ஸ்பீடு எப்படி இருக்கும் ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் வந்து ஓகே ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் வந்து எப்படி இருக்கும் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீடா இருக்கும் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீடா இருக்கும் அதே டூ ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அப்படின்னா இங்க வந்து நமக்கு ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சம் ஆஃப் சம் ஆஃப் ஸ்பீட் ஓகேவா சோ டூ ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் இன் ஸ்பீடா இருக்கும் அதே டூ ஆப்ஜெக்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் 
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க ஸோ ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ல இருந்து ஒய்க்கு மூவ் பண்றாரு அட் எ ஸ்பீட் ஆஃப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு டயக்ராமா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறேன் இப்போ டூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இது வந்து எக்ஸ் இது வந்து ஒய் ஓகே எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஸோ இங்க என்ன பண்றாங்க இங்க வந்து ஏ இருக்காங்க ஸோ ஏ வந்து எக்ஸ்ல இருந்து ஒய்க்கு போறாங்களா எக்ஸ்ல இருந்து ஒய்க்கு போறாங்க அண்ட் அவங்களோட ஸ்பீட் என்னது ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அடுத்தது அண்ட் பி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஆன் ஸ்கூட்டி ஃப்ரம் ஒய் டுவர்ட்ஸ் எக்ஸ் ஸோ பி வந்து என்ன பண்றாங்க ஒயில இருந்து ஓகே பி வந்து என்ன பண்றாங்க ஒயில இருந்து எக்ஸுக்கு வராங்க அட் எ ஸ்பீட் ஆஃப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இன் ஹவு மச் டைம் டூ தே மீட் இன் ஓகே டூ தே மீட் இஃப் போத் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் சிக்ஸ் ஏஎம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஓகே டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸுக்கும் ஒய் ஓகே எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இங்கே டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கு ஸோ எக்ஸ்ல இருந்து ஏ வந்து ஒய் மூ ஒய் நோக்கி டிராவல் பண்றாரு பி வந்து ஒயில இருந்து எக்ஸ் நோக்கி டிராவல் பண்றாரு அப்போ என்ன ஆகுது ரெண்டு பேருமே வந்து சேம் டேரக்ஷன்ல போறாங்களா இல்லை ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல வராங்களா ரெண்டு பேருமே வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ஓகே ஸோ எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் ஏ வந்து எக்ஸ்ல இருந்து ஒய்க்கு போறாங்க பி வந்து ஒயில இருந்து எக்ஸ்க்கு வராங்க அப்போ இந்த இடத்துல ஆப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ல மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஸோ ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் வந்து சம் ஆஃப் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுமா ஸோ சம் ஆஃப் ஸ்பீட் என்னது ஏ வந்து ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் பி வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அப்போ ரெண்டுமே டிராவல் பண்ண என்ன ஆகும் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஓகே சரி இப்போ நமக்கு ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் தெரியும் அடுத்தது இங்கே டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் சரி நமக்கு டிஸ்டன்ஸோட ஃபார்ம்ல என்ன ஸ்பீட் இன்டு டைம் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க என்ன டைம்ல அப்போ டைமோட ஃபார்ம்ல என்ன டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் இங்க டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஓகே த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி வந்து என்னதுன்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டோட்டல் ஸ்பீட் எவ்வளவு ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் ஃபார்ட்டி அப்ப இது கேன்சல் பண்ணா எவ்வளவு டைம்ஸ் ஆகும் எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகுமா பட் இங்க என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இங்க வந்து நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இன் ஹவு மெனி ஹவர்ஸ் வில் தே மீட் ஈச் அதர் அப்படின்னா எயிட் ஹவர்ஸ் ஓகே இங்க கொஸ்டின் பட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க If both start, okay, if both start at 6 a.m. Okay, ஆறு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தா என்ன டைம்ல ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ ஆறு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தா எட்டு மணி நேரம் கழிச்சு தான் மீட் பண்ணிருப்பாங்க அப்போ சிக்ஸ் பிளஸ் எயிட் அப்படின்னு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அது இல்லாம இங்கே ஏஎம் நார் கொடுத்துருக்காங்களா அப்ப சிக்ஸ் பிளஸ் எயிட் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோர்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருமா அந்த ஃபோர்டீன் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கிளாக்ல அப்போ அது வந்து நம்ம டுவெல் ஹவர்ஸ் கிளாக்ல மாத்தணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் டுவெல் பண்ணலாமா அப்போ ஃபோர்டீன் மைனஸ் டுவெல் அப்படின்னா டூ பிஎம் வந்து ரெண்டு பேருமே மீட் பண்ணுவாங்க சரியா ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா டூ பிஎம் அடுத்தது என்ன சொல்லிருக்காங்க எ பர்சன் ஹாஸ் டு டிராவல் ஃப்ரம் ஹோம் டு ஆபீஸ் ஓகே இன் சர்டைன் டைம் ஓகே டிராவலிங் அட் ஏ ஸ்பீட் ஆஃப் எயிட் கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஹி ரீச்சஸ் த ஆபீஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் லேட் ஓகே என்ன சொல்றாங்க ஒரு பர்சன் வந்து ஹோம்ல இருந்து ஆபீஸ்க்கு டிராவல் பண்றாங்க அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இப்ப நான் வந்து எயிட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லி நான் டிராவல் பண்ணா நான் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து லேட்டா போறேன் ஓகே இஃப் இ டிராவல்ஸ் அட் எ ஸ்பீட் ஆஃப் டுவெல் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இ ரீச்சஸ் பிப்டீன் மினிட்ஸ் இயர்லியர் ஓகே நான் வந்து அதே டுவெல் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்ல நான் டிராவல் பண்ணா நான் வந்து என்ன பண்றேன் பிப்டீன் மினிட்ஸ் முன்னாடியே போயிடுறேன் Find the distance between his home and office. Okay, so what do you think? Home and office are the distance. First, what do we do? We approach the traditional method. Okay, we approach the traditional method. So, initially, we know the speed. Okay, so first, we know the speed. We know the S. Time, we know the T. Okay, but in this case, we know the same distance travel. Or, we know the same distance travel. 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 Same distance travel. Same
ஸோ இங்கே ஸ்பீடு தெரியும் ஒரிஜினல் டைம் வந்து நான் டீன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் டீ ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோராக மாறுமா ஓகே ஸோ எயிட் ஹவரில் டீ ஹவர்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸோ இங்கே ட்ராவல் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸும் டுவெல் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் ட்ராவல் பண்ணால் நான் வந்து என்ன ஆகுது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இயர்லியராக ரீச் ஆகுறேன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸை நான் எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை ஃபோர் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாமா அப்போது ஒரிஜினல் டைமை கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் இயர்லியராக ரீச் ஆகுறேன் ஓகே ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஓகே மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ஆகும் ஸோ இங்கே கேன்சல் பண்ணுறேன் இது டூ டைம்ஸ் இங்கே இது த்ரீ டைம்ஸ் அடுத்தது டூ டி ப்ளஸ் ஸோ இங்கே என்ன ஆகும் ப்ளஸ் த்ரீ பை டூவா ஓகே த்ரீ பை டூ ஈக்வல் டு த்ரீ டி மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா டைம் எல்லாமே ஒரு சைடு கொண்டு வந்துடலாம் அப்ப இந்த டூ டி அந்த சைடு போச்சுன்னா என்ன ஆகும் மைனஸ் டூ டியா மாறிடும் அப்ப த்ரீ டி மைனஸ் டூ டி என்னோட வேல்யூ என்னது டி அடுத்தது ஸோ இப்போ த்ரீ எல்லாமே ஒரு இப்போ டி சாரி டி எல்லாமே ஒரு சைடு கொண்டு வந்துட்டேன் அப்போ த்ரீ பை ஃபோர் இந்த சைடு த்ரீ பை ஃபோர் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோராக மாறும் அப்போ சிக்ஸ் பை டூ அப்படிங்கிற சாரி த்ரீ பை டூ அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் பை ஃபோர்னு எழுதலாம் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் சொல்லிட்டு எழுதலாமா அப்போ இங்கே டோட்டல் எனக்கு என்ன ஆகும் டைம் வந்து நைன் பை ஃபோராக மாறும் அப்போ டோட்டல் டைம் வந்து எவ்வளோன்னா ஒரிஜினல் டைம் நைன் பை ஃபோர் ஹவர்ஸ் பட் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டிஸ்டன்ஸோட ஃபார்ம்லாம் என்ன ஸ்பீட் இன்டூ டைம் ஸோ ஸ்பீட் என்ன இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எயிட் இன்டூ ஸோ டைம் என்னது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் லேட்டாக அப்போ நைன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ஓகே இந்த டீயோட வேல்யூ எடுத்து வந்து நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ நைன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அப்போ என்ன கிடைக்கும் இங்கே டுவெல் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் ஸோ இது ஒன் டைம் இங்கே இது டூ டைம் ஸோ டுவெல் இன்டூ டூ என்ன ஒரு இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து என்னன்னா ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ரொம்ப 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 லென்த்தியான மெத்தட் ஸோ இதுவே இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இஸ் ஓம் அண்ட் ஆஃபீஸ் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டண்டாக இருந்தா ஓகே டிஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டண்டாக இருந்தா டைமும் ஸ்பீடும் எப்படி இருக்கும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குமா சரி இப்போ இங்கே ஸ்பீடு எப்படி கொடுத்துருக்காங்க எயிட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அண்ட் டுவெல் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அடுத்தது ஸோ எயிட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் போகிறதுனால நான் வந்து என்ன ஆகுறேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் லேட்டாக ரீச் ஆகுறேன் அதுவே டுவெல் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் போனால் நான் எவ்வளோ எவ்வளோ மினிட்ஸ் இயர்லியராக ரீச் ஆகுறேன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்போ ரெண்டு பேருக்கு இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ ஒன் ஹவர் ஸோ எப்படி ஒன் ஹவர் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து ஒரிஜினல் டைம் நான் எயிட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் போனால் ஒரிஜினல் டைமை கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து லேட்டாக ரீச் ஆகுறேன் அது ஒரிஜினல் டைம் கம்பேர் பண்ணும்போது டுவெல் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் போனால் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இயர்லியராக ரீச் ஆகிடுறனா அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி இங்கே ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் வந்து எனக்கு என்ன ஆகுது ஓகே ரெண்டு பேருக்கும் வந்து டிஸ்டன்ஸ் சாரி டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே சரி ஸோ இது வந்து அது நமக்கு ஸ்பீடு அப்போ ஸ்பீடோட ரேஷியோ எப்படி இருக்கும் எயிட் அண்ட் டுவெல் அப்படிங்கிறது டூ ஒன் த்ரீ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் டிஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டண்டாக இருந்தால் டைமும் ஸ்பீடும் எப்படி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அப்போ டைம் எப்படி இருக்கும் த்ரீ இஸ் டூ டூ நெக்ஸ்ட் ரெண்டு பேருக்கும் டைம் டேக்கன் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் அதாவது ஒன் ஹவர் இங்கே ரெண்டு பேருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது ஒன் ஹவர் இருக்கா ஸோ இதுதான் ஒரிஜினல் ஸ்பீடு இங்கே டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் இன் டைம் ஒன் ஹவர் இருக்குது அப்போது எயிட் எயிட் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் ட்ராவல் போனால் நான் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் எடுத்திருப்பேன் டுவெல் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் ட்ராவல் பண்ணால் நான் வந்து டூ ஹவர்ஸ் எடுத்திருப்பேன் அப்போ ஸ்பீட் இன் டூ டைம் அதுதான் எனக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் ஸோ எயிட் த்ரீ ஜர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதர்வைஸ் இங்கே எடுக்கலனாலும் இங்கேயும் எடுத்துக்கோங்க டுவெல் இன்ட்டு டூ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு அதே டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் தான் கிடைக்கும் சரியா ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் போகலாமா நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ பைக் கவர்ஸ் எ சர்டைன் டிஸ்டன்ஸ் ஓகே எ சர்டைன் டிஸ்டன்ஸ் at a speed of 16 km per
செகண்ட் கேஸ்ல என்ன ஆகுது ஃபோர் ஹவர்ஸ் லெஸ் அப்போ சிக்ஸ்டீன்ல ஃபோர் போச்சு அப்படின்னா டுவெல் அப்ப இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்கும் ரேஷியோ எப்படி இருக்கும் ஃபோர் அண்ட் த்ரீயா இருக்குமா அடுத்தது டைம் என்னது டிஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டன்டா இருந்தா ஸ்பீடும் டைமும் இன்வர்ஸ்டி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்போ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் பட் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க இட் டு ஹவ் டேக்கன் த்ரீ ஹவர்ஸ் மோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்களா பட் த்ரீ ஹவர்ஸ் அண்ட் ஃபோர் ஹவர்ஸ் இங்க எவ்வளவு ஹவர்ஸ் தான் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஒன் ஹவர் தான் இருக்கு ஓகே ஸோ அப்ப என்ன பண்ணலாம் த்ரீ ஹவர்ஸா மாத்துறதுக்கு இன்டு த்ரீயால மல்டிப்ளை பண்ணலாமா ஓகே இன்டு த்ரீயால எல்லா இடத்துலயுமே மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்க வந்து எனக்கு நைன் ஹவர்ஸ் கிடைக்கும் இங்க வந்து எனக்கு டுவெல் ஹவர்ஸ் கிடைக்கும் எனக்கு டிஃபரன்ஸ் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் கிடைச்சிருச்சு இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைண்ட் த ஒரிஜினல் டைம் பை டைம் பை பைக் டு கவர் த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஒரிஜினல் டைம் என்னது இனிஷியல் டைம் தானே ஸோ இனிஷியல் டைம் எவ்வளவு ஹவர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நைன் ஹவர்ஸ் ஓகே கிலோமீட்டர் சரி ஃபைனல் டைம் அண்ட் யூஷுவல் டைம் ஸோ எப்படி இருக்கு த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் ஓகே த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் யூஷுவல் டைம் அதாவது இனிஷியலா வந்து ஃபோர் கிலோமீட்டர் சாரி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எடுத்திருந்தா இப்ப வந்து என்ன ஆகுறான் த்ரீ த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் எடுத்திருக்கான் ஓகே இங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் அப்போ டைம் வந்து த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் ஆக இருந்தா அப்போ ஸ்பீட் எப்படி இருக்கும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ஸோ ஃபோர் அண்ட் த்ரீ நெக்ஸ்ட் ஸ்பீட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்க்ரீசஸ் ஸ்பீட் பை 7 km per hour. But in the case of 3 km per hour, 4 km per hour. Then the difference is 1. But we have 7 over now. So what do we do? Into 7 and multiply. So into 7 and multiply. 21 and 28. But what do we do? Find the original speed in km per hour. So what is the original speed? This is the final speed. This is the usual speed. Then what is the usual speed? Then what is the usual speed? Then what is the original speed? Then what is the usual speed? Then what is the original speed? Then what is the original speed? அடுத்தது Total distance by total time taken. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலான ஆவரேஜ்க்கான ஸ்பீட் ஓகே சப்போஸ் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒரு ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ என்ன யூஸ் பண்ணலாம்னா ஸோ ரெண்டு இடத்துலயுமே வந்து டைம் ஓகே டைம் டேக்கன் வந்து சேமா இருந்தது அப்படின்னா டைம் டேக்கன் சேமா இருந்தது அப்படின்னா நீங்க ஆவரேஜ் ஸ்பீட் எப்படி இருக்கும் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஸ்பீட்ஸ் சம் ஆஃப் ஸ்பீட்ஸ் என்ன <laughs> 50 km per hour அப்படி சொல்லி நான் டிராவல் பண்றேன் அப்ப இங்கே எனக்கு டோட்டலா டைம் டேக்கன் எவ்வளோ 4 hours எடுத்துருக்காங்க ஓகேவா சரி அடுத்து ஃபைண்ட் த एवरेज ஸ்பீட் ஆஃப் த என்டையர் ஜர்னி சோ இந்த நான் என்ன சொன்னேன் ரெண்டு இடத்துலயுமே வந்து டைம் டேக்கன் ஈக்குவலா இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்பீடை மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டு எவ்வளவு ஸ்பீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க 1 2 2 ஸ்பீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சோ டிவைட் பை 2 பண்ணிக்கலாம் அப்ப 30 50 டிவைட் பை 2 அப்ப 80 பை 2 அப்படினா என்ன கிடைக்குங்க 40 km per hour அப்படினு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் ஓகேவா சோ இது வந்து ஷார்ட் கட் மெத்தட் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் போலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட் சோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க a man goes to his place at an average speed of 10 km per hour and then returns at average speed of 15 km per hour find the average speed during the whole journey okay va seri ena kuduthirukanga or man vandu for example rendu point irukke okay a and 
பின் சொல்லிட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு சோ ஏ ல இருந்து பி க்கு வந்து டென் கிலோமீட்டர் பர் அவர் சொல்லி டிராவல் பண்றாங்க அண்ட் ரிட்டர்ன் பி ல இருந்து ஏ க்கு வந்து எவ்வளவு கிலோமீட்டர் பிப்டீன் கிலோமீட்டர் பர் அவர் சொல்லிட்டு டிராவல் பண்றாங்க அப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைன் டிஸ் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் டூரிங் த ஹோல் ஜேர்னி ஓகே ஸோ இங்கே டிஸ்டன்ஸ் என்ன இருக்கு ஏக்கும் பிக்கும் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கா ஸோ இப்போ ஆவரேஜ் ஸ்பீடோட ஃபார்ம்ல என்னன்னா ஓகே த ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏபி பை ஏ பிளஸ் பி ஸோ இங்கே ஏ அண்ட் பி அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோன்னா ஸ்பீட்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஓகே ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏபி பை ஏ பிளஸ் பி ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்கு என்னது டென் கிலோமீட்டர் பர் அவர் செகண்ட் ஒன்னே எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அப்போ என்ன பண்ணலாம் டூ இன்டு டென் இன்டு ஃபிஃப்டீன் ஹோல் டிவைட் பை சம் ஆஃப் ஸ்பீட்ஸா ஸோ ஃபிஃப்டீன் பிளஸ் டென் டென் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டென் இன்டு ஃபிஃப்டீன் எல்லா டைம்ஸ் வரும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவும் ஒன் ஃபிஃப்டியும் நமக்கு சிக்ஸ் டைம்ஸ் போகுமா அப்போ டூ இன்டு சிக்ஸ் ஸோ ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் டுவெல் கிலோமீட்டர் பர் அவர் இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் த ஆவரேஜ் ஸ்பீட் தானே கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன டுவெல் கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அருண் அண்ட் பாலா ஸ்டாண்டிங் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் அப்பார்ட் ஓகே ரெண்டு பேருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஓகே தே ஸ்டார்ட் வாக்கிங் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அதர் அண்ட் மீட் இன் டூ அவர்ஸ் ரெண்டு பேருமே வந்து எவ்வளோ அவர்ஸ்ல மீட் பண்றாங்க அப்படின்னா டூ அவர்ஸ்ல மீட் பண்றாங்க Find the speed of Bala if Arun's speed is 4 km per hour. Okay. So, what are you saying? Arun and Bala are distance on the 24 km. They started walking towards each other. Towards, towards each other, A and B and B and A and B and A and B. So, what are you saying? The two names are in the opposite direction. So, if you move in the opposite direction, you can see the speed of the speed. The speed of the speed. சம் ஆஃப் ஸ்பீட்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன தெரியும் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் ஸோ இங்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எவ்வளோ அவர்ஸ்ல ரெண்டு பேரும் மீட் பண்றாங்க அப்படின்னா டூ அவர்ஸ்ல மீட் பண்றாங்க அண்ட் ஏ அருணோட ஸ்பீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஸோ சம் ஆஃப் ஸ்பீட் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பிளஸ் பாலோட ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை எவ்வளோ அவர்ஸ்ல மீட் பண்றாங்க டூ அவர்ஸ்ல மீட் பண்றாங்க டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஈக்குவல் டு ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் ஓகேவா ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் அப்ப இதை கேன்சல் பண்ண எனக்கு டுவெல் சொல்லிட்டு வரும் அப்ப அருண் பிளஸ் பாலா டுவெல் அதுல அருணோட ஸ்பீட் வந்து ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அப்படின்னா பாலாவோட ஸ்பீட் என்னவா இருக்கும் ஸோ டுவெல் மைனஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிறது எயிட் கிலோமீட்டர் பர் அவரா இருக்குமா ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் A bus is 340 meter in front of the boy. Okay. The boy starts running towards the bus and at the same time, the bus starts moving away from the boy. Okay. If the speed of the bus is 3 meter per second and speed of boy is 18 kilometer per hour, in how much time in seconds will, they, will the boy catch the bus? Okay. What are you saying? A bus is 340 meter in front of the boy. Okay. So, here we come. பாய் இருக்காங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பஸ் இருக்கு ஓகேவா ரெண்டு பேருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி மீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஓகே அடுத்தது த பாய் ஸ்டார்ட் ரன்னிங் டுவர்ட்ஸ் த பஸ் ஸோ பாய் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா பஸ் நோக்கி போறாங்க ஓகே பாய் ஸ்டார்ட் ரன்னிங் டுவர்ட்ஸ் த பஸ் அண்ட் அட் த சேம் டைம் the bus starts moving away from the boy okay bus starts moving away from the boy appo bus vandha enna aguduna indha payana compare panna dooramaa dhaana podu appo bus um padina boy endha direction la varano adhe direction la dhaana move aaganum okay so adutha away from the boy if the speed of the bus is 3 meter per second so speed of the bus bus evlo 3 meter per second and speed of the boy is 18 km per hour okay so inge meter la kuduthirukanga speed of bus um meter per second la kuduthirukanga but speed of boy ena kuduthirukanga 18 km per hour la kuduthirukanga okay next in how much time time eppadi kuduthirukanga seconds la kuduthirukanga will the boy catch the bus okay appo endha time la and the paiya vandu evlo seconds la and the paiya vandu and the bus catch pannuva okay so namak ipo km per hour la irundhu மீட்டர் பர் செகண்டுக்கு மாத்திரத்துக்கு என்ன பண்ணுவோம் இன்டு ஃபைவ் பை எயிட்டீனால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோமா அப்போ எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் இன்டு ஃபைவ் பை எயிட்டீன் ஓகே ஸோ எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் இன்டு ஃபைவ் பை எயிட் அப்போ கேன்சல் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் மீட்டர் பர் 
செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயோட ஸ்பீடு அண்ட் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிறது எதோட ஸ்பீடுனா பஸ்ஸோட ஸ்பீடு இப்போ ரெண்டு பேருமே வந்து சேம் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிறாங்களா இல்லை ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிறாங்களா ரெண்டு பேருமே சேம் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிறாங்க அப்போ டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மூவிங் இன் சேம் டைரக்ஷன் அப்படின்னா அப்போ அவங்களுக்கு ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு எப்படி இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்குமா அவங்களுக்கு ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு எப்படி இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஸ்பீடாக இருக்கும் ஓகே அடுத்தது நீங்கள் என்ன கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் அதாவது டைம் தான் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் பாய்க்கும் பஸ்ஸுக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ த்ரீ ஃபார்ட்டி மீட்டர் ஸோ த்ரீ ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஓகே டிவைடட் பை மீ ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்கு டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்டுக்கும் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்டுக்கும் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்போ இது கேன்சல் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் செவன்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்குமா அப்போ ஒன் செவன்ட்டி செகண்ட்ஸ் கழிச்சு தான் ஓகே ஒன் செவ ஒன் செவன்ட்டி செகண்ட்ஸ் கழிச்சு தான் இந்த பாய் வந்து அந்த பஸ்ஸை வந்து பிடிக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் ஆன்சர் என்னன்னா ஒன் செவன்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க A thief is reported to a policeman. Okay. Thief is reported to a policeman. Add to this. The thief starts running and a policeman chases him. Okay. A thief starts running and policeman chases him. When the policeman starts chasing, the thief was at a speed, uh, distance of 375 meters. So, distance is equal to the police and thief is equal to 375 meters. Okay. The police and thief runs at a speed of 9 km per hour and 8 km per hour respectively. So, police and thief are running at a speed of 9 km per hour and 8 km per hour and 8 km per hour have been sold to travel. Find the time taken by police to catch the thief. Okay, wow. So, in the previous one, the km per hour is in the meter per second. We have to do into 5 by 8 in the multiply. கிலோமீட்டர் பர் அவர்ல இருந்து மீட்டர் பர் மினிட்டுக்கு இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்டூ ஃபிஃப்டி பை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஏன்னா இங்கே நமக்கு எப்படி கேட்டிருக்காங்க டைம் வந்து மினிட்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போ கொடுத்துருக்க எல்லா வேல்யூமே என்னன்னா மினிட்ஸு அண்ட் இங்கே நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிலோமீட்டர் பர் அவர்ல இருந்து மீட்டர் பர் மினிட்டுக்கு மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா இன்டூ ஃபிஃப்டி பை த்ரீ ஓகே சரி அடுத்தது இப்போது இப்ப இங்க வந்து ஒரு தீஃப் இருக்காங்க நான் தான் போலீஸ்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ நான் வந்து அந்த தீஃபை பார்த்தா அந்த தீஃபை நோக்கி தானே ஓடுவேன் அப்போ ரெண்டு பேருமே எப்படி போவாங்க ரெண்டு பேருமே வந்து சேம் டைரக்ஷன் தானே மூவ் ஆவாங்க ரெண்டு பேருமே சேம் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகணும் அப்ப அந்த இடத்துல ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் எப்படி இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீடா இருக்கும் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீட் என்னது நைன் கிலோமீட்டர் இருக்கும் எயிட் கிலோமீட்டருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு ஒன் கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஓகே ஒன் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அண்ட் அடுத்தது ரெண்டு பேருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு ஸோ போலீஸ்க்கும் தீஃபுக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் இருக்கு ஓகே இங்கே வந்து நமக்கு மீட்டர் இருக்கு இது வந்து என்னவா இருக்கு கிலோமீட்டர் பர் அவரில் இருக்கு ஸோ அதை நான் மீட்டர் பர் மினிட்டுக்கு மாற்றதுக்கு என்ன பண்ணுவேன் இன் டூ ஃபிஃப்டி பை த்ரீயா அப்போ இன் டூ ஃபிஃப்டி பை த்ரீ ஸோ கீழே இருக்க டிவைட் பை த்ரீ வந்து மேலே போச்சுன்னா இன் டூ த்ரீயாக மாறும் அப்போ இது கேன்சல் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் டைம் கிடைக்கும் ஸோ டைம் வந்து எதில் இருக்கு மினிட்ஸில் இருக்கு ஸோ கேன்சல் பண்ணலாமா ஸோ கேன்சல் பண்ண எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிளில் இது வந்து எனக்கு டூ டைம்ஸ் இங்கே வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா 15. Okay, 15 times on the 375. So, 15 into 3 by 2. So, 15 threes are another 45. So, 45 divided by 2 panna, namu kenna kadekkoon? 22.5 have been sold to kadekkoon. So, total, in the police one day, and the thief are uh, paid to catch one day, how many minutes are you going to say? 22.5 minutes. That is 22 minutes, 30 seconds are you going to say? The police one day, and the thief are in the speed of travel. In the speed of travel. சேஸ் பண்ணியிருந்தா ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் என்ன டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஓகே அடுத்தது ஸோ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏ டென் இயர் ஓல்டு பாய் ட்ராவல்ஸ் டுவெல் கிலோமீட்டர் அட் ஏ ஸ்பீட் ஆஃப் த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் அவர் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் அட் ஏ ஸ்பீட் ஆஃப் செவன் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் எயிட்டீன் கிலோமீட்டர் இன் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஓகே ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு பையன் வந்து ஃபஸ்ட்டு 12 கிலோமீட்டர் த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் என்ன பண்ணுறாங்க செவன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் எயிட்டீன் கிலோமீட்டராக ஃபோர் ஹவர்ஸில் வந்து ட்ராவல் பண்ணிடுறாங்க ஃபைண்ட் த
ஆன்சர் வந்து சால்வ் பண்ணிட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே And that's all about the today's session and we'll meet in the next session. Until then, thank you.